Hingga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambang Gen News! Magandang magandang umaga, Balon Bayambang! Welcome sa isa na namang edisyon ng ating programa, ang inyong kasanggas sa tama at totoong impormasyon kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Ang programa ng Bawat Bayambang Genyo at ang programa ng Balon Bayambang. Bayambang Genyos, live! Ako po ang inyong host, Gabrielle Marie Bravarilosa mula sa Public Information's Office na narito po muli upang ipahatid sa inyo ang mga napapanhong updates at kaganapan dito po sa ating pinakamamahal na bayan. Again, mga kabalayan, malikot at kabosan at si Kayon Amin, isang maaliwalas po na Friday noon, lunchtime sa ating lahat. Nako, kakatapos lang po tayong salantain ni Bagyong Maring, lalong-lalo na po yung mga probinsya dito sa Hilagang Luzon. Kaya tayo po ay nakikiisa sa lahat po ng pamilya na nasalanta po ng bagyo. Lalong-lalo na po sa mga nakaranas ng matinding pagbaha at pagulan. Sa ating mga kabalayan, naway magtulungan po tayo at palagi pong bukas ang ating numero sa mga nangangailangan ng tulong. Pinapaalala po ng ating pamunuan na nandito po ang Team Kembao sa Bangan na inyo po malalapitan hindi lang po sa panahon ng kalamidad kundi sa bawat panahon na ang mga taong bayan ay may kailangan, lalong-lalo na po kapag ito po ay usapin sa serbisyo publiko. At para naman po sa ating kaalaman, mga kabalayan nating hindi pa registered para po sa May 2022 elections, nako, samantalahin nyo na po ang panahon na ito dahil Hail ang atin pong registration period ay extended hanggang sa October 30, 2021 na lamang po. Nakikita nyo po yan sa inyong mga screens ngayon. At uh, kaya po, samantalhin na natin ito at paglaanan natin ng oras ang pagpaparehistro upang maging parte ng paglikha ng magandang kinabukasan para sa atin. Bayan. Siguraduhin natin na ating nasasagawa ang ating right to vote tuwing election dahil ang bawat boto ay may epekto sa ating bansa. At dito po sa Bayan ng Bayambang, we encourage our kabalayan to exercise their rights to vote and register until October 30, 2020. Our Bayambang Comelec office is open from Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Kaya sa mga gusto pong magparegister ngayong araw, October 15, 2021, pwede po kayong magtungo mamaya or ngayon na po sa ating Comelec office, bukas po sila hanggang alas 5 ng hapon. Para naman po sa ating kaalaman, mas pinadali na ang ating proseso ngayon sa pagpaparehistro dahil meron na po tayong tinatawag na www.erehistrocomelec.gov.ph kung saan pwede mo nang i-download at sagutan ang application forms kaya huwag sayangin ang pagkakataon upang makaboto maging parte sa pagpili ng mga susunod na leader ng bansa. At tandaan, ang bawat bot to ay mahalaga. Pero sino-sino po ba yung mga maaaring mag-register? Lalong-lalo na po sa mga first-timers na buboto. Ito po yung mga uh, criteria or mga standards para ikaw ay makapag-register para makaboto. Kailangan ikaw ay isang Filipino citizen na hindi pa nakakapagparehistro sa COMELEC. Kailangan ikaw din ay nasa edad 18 o pataas, nasa was 
itong edad na labing walong taong gulang bago pa man mag May 9, 2020. 22. At kailangan isang taon o higit pang naninirahan sa Pilipinas para makaboto sa national election at anin na buwan o higit pang naninirahan sa syudad o munisipalidad kung saan ka boboto. Kung check na check ka sa lahat ng mga nabanggit, ikaw ay elected. Eligible para maging registered voter ng ating bansa at para sa karagdagang impormasyon, panoorin po natin ito. What do you care about the most? Your education? Your career? Your family? Your vote can affect all of that. Gen Z and Millennials make up around 69% of the 62 million plus eligible voters in the Philippines. This significant number will decide our next leaders in the fate of our country. Youth decide. The most important act for a country's democracy starts with a simple step. Register to vote. Here's how. Step 1. Check if you're eligible. Step 2. Know your Comelec schedule. Three, check the voter registration in your area. Step four, schedule an appointment. Fill out the application form. Step 6. Prepare the required documents. Step 7. Attend your appointment. Step 8. Stay informed.
Voting is not only our right, but also our moral obligation. So in the 2022 elections, take charge. Register to vote. This is your time. Your turn. Youth Decide. Dito sa ating bayan, malaki ang pagpapahalaga sa demokrasya at sa karapatan ng bawat mamamayan. Kaya naman, we encourage our Kabalayans to exercise the right to vote at makilahok po tayo sa pagpili ng mga susunod na leader ng ating bayan. Mahalaga ang bawat boto kaya iparinig ninyo ang inyong boses At magkaisa tayo sa pag-unlad ng ating bansa. Lalo na po ngayon na tayo ay may matinding kalaban ang COVID-19. Let us fulfill our responsibilities to our fellow Filipinos by complying and supporting our minimum public health protocols. Mga kabalayan, hindi. Hindi pa rin po tapos ang laban kontra COVID-19, kaya hindi tayo magpapatinag at magpapatalo sa mga hamon na dala nito sa ating buhay araw-araw. Bilang inyong kasangga sa pagbibigay ng totoo at tamang impormasyon at paglalahad mga updates at kaganapan dito sa ating bayan. Narito po ang mga updates patungkol sa COVID-19 situation sa bayan ng Bayambang. Pinapaalala po ng ating lokal na pamahalaan na ang ating bayan ay nasa sa ilalim pa rin po ng GCQ or General Community Quarantine with heightened restrictions hanggang October 31, 2021. Kaya po, pinag-iingat ang lahat at balikan po natin yung mga nakaraang FB Live natin dahil, dahil In those videos, nung nakaraan po ay nag-live tayo regarding the protocols and guidelines kung sino po ba yung mga pwedeng lumabas at yung mga hindi pwedeng mag-operate during the GCQ heightened a restrictions period. Kaya po, available na available po yan sa ating Facebook page, ang Balon Bayambang, at maaari nyo po yung panoorin sa anumang oras na inyong gusto. Para naman po sa ating Bayambang COVID-19 update, as of October 13, 2021, 6pm, meron po tayong kabuang uh, total number of confirmed cases po natin ay nasa 1,038. Ang atin pong total deaths ay nasa 100. Total recoveries ay nasa 851 at ang atin pong active cases sa ating bayan ay nasa 85. Kung titignan po natin ay compared sa mga previous weeks, eh, talaga namang bumaba po itong kaso ng ating active COVID-19 cases which is a sign na maganda po ang ating paglaban, lalong lalo lalo na po sa ating local IATF and our rest bakuna team, the whole LGU and those organizations na kasama po natin sa ating COVID-19 mitigation ay effective po talaga ang mga ginagawa nating uh, protocols. And this is also a uh, 
signifies the effort ng ating mga kabalayan na sumunod sa ating public health protocols. Kaya ipagpatuloy po natin yan. Pero bago po tayo mag-proceed sa ating uh, iba pang report, ay tignan naman po natin itong uh, very detailed na statistics per barangay with regards po sa ating COVID-19 situation. So, unayin po natin sa barangay Alingan. Uh, wala po dyan ngayong active case. Sa Aman Kusiling Norte, meron po pong isa. Sa Aman Kusiling Sur, meron pong dalawang active case. Sa Aman Perez, may dalawa. Ang Bayat 1st and 2nd, zero active case. Barangay Apalen with two. Asin, Atainan, zero. Sa Bakdono po at at saka sa Balay Buaya ay may tig isa pong active case. Sa Banaban may dalawa, sa Bani isa, Batangkawa isa, sa Beleng may isa din po, Bicol Norte dalawa, Bicol Sur with three, Bongato East and Bongato West ay walang active case at the moment. Barangay Buyaan with three, Bunlag first and Bunlag second, zero COVID case din po. Ganun din po sa sa Cadre site, zero active case. Karungay, may apat pong active case. Sa Katuray at Daraway, may tig isa po. Barangay Duera with two. Dusok, zero. And Hermosa, three. Now, dito naman po tayo sa Barangay Idong. Meron pong zero COVID-19 case. Ganun din po sa Inan Lorenzo. Zero. Inilangan, zero. Iton, zero. Sa Langiran, may isa po. Sa Barangay Ligue. Zero, MH Del Pilar with three cases. Makayo-kayo, zero. O sa magsaysay po ay may isang active case. Sa maigpa at malimpak, zero case. Sa barangay Maliwer, may tatlo. Managos at Manambong Norte, Manambong Parte, meron pong tig-isa. Manambong Sur with two. Mangayaw, may isa po. Nalshan Norte, zero. Nalshan Sur, one. Pangdal, Pantol at Paragos, wala pong active case. Ganon din po sa Poblacion Sur, meron pong apat. Sa Barangay Pugo at Reynado, zero COVID-19 case po. Sa San Gabriel first, meron pong anim na active case. San Gabriel second, may isa. Sa San Vicente, zero. San Cagules, one. At San Libo, may dalawa pong active case. Sa Sapang naman po ay merong 6 uh, active case. Sa Barangay Tamaro po may dalawa. Sa Tambak may isa. Sa Tampog may isa. Sa Barangay Tanulong meron pong dalawa. Tatarak with one. Talbang dalawa. Tukok East and Tukok West. Zero active case. Sa Warding po may isa. Sa Wawa. Tawa may isa, zone 1, zero, zone 2, may dalawa po, zone 3, 1, zone 4, may dalawa, zone 5, 6, at 7, zero. Sa kabuan po ay nasa 85 po ang ating overall uh, active COVID-19 case. So far, ang nakita ko po na may pinakamaraming kaso ng active COVID-19 case ay sa San Gabriel first po with 6 active COVID-19 case. So, mag-iingat po tayo sa ating mga kabalayan dyan sa Barangay San Gabriel first at para naman po sa iba pa ang mga barangay na zero COVID-19 case, hindi po ito rason para po tayo ay magpakampan or mag at ease sa ating uh, compliance with the minimum public health protocols. Atin pa rin pong paigtingin ang pagsunod sa ating vida solusyon kontra COVID-19. At alam nyo po, uh, dito sa Bayambang, uh, malaki po ang ating uh, pagpapahalaga sa kaligtas ng bawat mamamayan. Kaya naman po hinihikayat din po natin itong ating mga barangay captains at mga barangay health workers na kanila pong i-monitor itong mga dumarating na mga, mga bayambanggenyos coming from the different provinces 
Yes, lalong-lalo na po sa NCR na maraming kaso and sa different provinces po. Siyempre, sa mga bayang bangganyos na uuwi po, kung hindi naman po kailangan, ay wag na po tayong umuwi dito dahil hindi pa po safe. And kung kailangan-kailangan naman, kung wari meron po tayong urgent na kailangan puntahan dito sa bayambang, please po ay magtungo po tayo sa SPAS at kailangan din po natin ng uh, health declaration form, lalong-lalo na po itong ating swab test result na kailangan, kailangan po natin ipresenta sa ating mga uh, borders para po masiguro na hindi tayo nagdadala ng COVID-19 sa iba't ibang lugar na ating pinupuntahan. Now, narito naman po ang ating updates with regards to our rest bakuna as of October 14, 2021. Meron na po tayong 26,617 total doses administered at nasa 13,782 na po ang fully vaccinated by ang Banggenos. And today, October 15, may vaccination po tayo sa Pugo vaccination site kung saan ibibigay po ang first dose ng Pfizer vaccines. First come, first serve basis po ito. Kaya sa mga nasa Pugo vaccination site, let us be disciplined po and nakikiusap lamang po ang pamunuan sa mga magtutungo sa vaccination site na mag-ingat, Dala po tayo ng alcohol, ng sanitizers, ng tuwalya, lalo na po medyo mainit na, hindi na po maulan-ulan. Payong, kung kinakailangan, isuot po ng tama ang face mask at face shield and observe physical distancing. Now, meron po tayong inilabas dito po sa ating uh, Facebook page with regards po sa ating vaccine schedule. Dahil good news mga kabalayan, dahil 3,510 doses ng Pfizer COVID-19 vaccine ang darating para sa mga bayang banggenyo. Narinig po ng Department of Health ang panawagan ng lokal na pamahalaan ng Bayambang sa pamumuno ni Mayor Cesar T. Kimbao na dagdagan at bilisan ang pagdating ng mga bakuna dahil mayroon ng kakayahan ang bayan sa malawakang vaccination program. Sumunod lamang po tayo sa schedule para maiwasan natin ang paghihintay ng matagal at pagsisiksikan sa venue. So, ito po yung mga dates na kailangan po nating tandaan. Sa October 15, 2021, which is today, ang mga babakunahan po natin ay yung mga nauna, yung mga first come, first serve basis na po tayo. So, yung mga naunang dumating sa Pugo, coming from District 1, 8 at District sa October 18, 2021 naman po, ang atin pong uh, i-accommodate ay yung mga taga-district District 3, 4, at 7. And sa October 19, 2021, atin pong uh, i-accommodate yung mga bayang banggenyos coming from District 2, 5, at 6. So, ang unang 1,200 lamang na darating ang ma-accommodate kada araw. First come, first serve basis ito, subalit bibigyan ng prioridad ang mga frontline health workers, persons with comorbidities, at lalo na ang mga senior citizens. Sa mga nagtatanong po, bakit pa ba may priorities? Naku, kailangan po natin iyan dahil ito pong ating mga pinaprioritize, sila po yung pinaka-exposed at at risk sa COVID-19. So let us give a consideration po sa ating mga seniors, lalong-lalo na po 
sa ating mga medical workers na kitang-kita nyo naman po every day ay ibinubuwis ang kanila ng buhay at isinasakripisyo ang kanilang kalusugan at oras para po makapagserbisyo sa ating mga bayambang genyos na natamaan ng COVID-19 at sa iba pa pong nangangailangan ng kanilang pag-aassiste. Now, sa mga hindi nakakaalam kung ano po yung kanilang mga districts na mga bayambang genyos, sino ba yung mga taga-district 1 Ano-ano po bang mga barangay yan? Alam ko po may mga hindi pa po nakakaalam Kaya i-prepare ko po Kung sino-sinong mga barangay yung included per district So, naka-flash pa rin po sa inyong mga screens Itong uh, schedule, itong mga important dates So, tignan nyo na lang po kung saan district kayo kasama So, sa district 1, ang mga Barangays na covered po dyan ay ang Bayat 1st, ang Bayat 2nd, Managos, Pugo, San Vicente, Tampo, Guarding, at saka Wawa. Sa District 2 po, ang mga included na barangays ay Bungato East, Bungato West, Iton, Manambung Sur, Manambung Norte, Manambung Parte, Pantol, Paragos, at San Gabriel 2nd. For District 3, ang mga barangay po under District 3 ay Aman Kusiling Norte, Aman Kusiling Sur, Bicol Norte, Bicol Sur, Boyaen, San Cagulis, San Gabriel 1st, Talba. At sa District 4, ang mga kasama po dyan ay Barangay Apalen, ang Barangay Karungay, Barangay Darawai, Dusok, Hermosa, Maliwer, Pangdal, at Tatarak. Sa District 5, ang kasama po ay Katuray, Idong, Inan Lorenza, Inirangan, Maigpa, Reynado, Sanlibo, at Tanolo. Sa District 6, ang mga kasama ay Balaybuaya, Batangkawa, Balay. Langiran, Makayukayo, Malimpak, Tukok East, at Tukok West. For District 7, ang mga barangays po ay Alinggan, Aman Perez, Asikin, Banaban, Bani, Duera, Lige, Sapang. Sa District 8 naman po, kasama ang mga taga-Atainan, Baknono, Bunlag 1st, Bunlag 2nd, Mangayaw, Nalsyan Norte, Nalsyan Sur, Tambak at Tamaro. Sa District 9, which is our population area, kasama po dyan ang cadre site, Magsaysay, MH Del Pilar, Poblacion Sur, Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, at Zone 7. So mga kabalayan, please know your schedule. First come, first serve basis po ito. Gustuhin man po na ating i-accommodate lahat ng bayang banggenyos, ay limited pa rin po ang number ng ating vaccines. But, rest assured po sa ating mga kabalayans dahil gagawa po syempre ng paraan ng ating napakabuti at napakagenerous na mayor kasi sama ang kanyang pamilya para makapag-procure pa ng mas maraming vaccines. Nang sa gayon noon ay makamit na po ng bayambang ang herd immunity which is the 80% na population ay bakunado na po at syempre mapaigting ang ating protection against COVID-19. So let us cooperate and use night in our fight against COVID-19 at bukod sa pagbababakuna palakasin natin ang ating proteksyon sa pamamagitan ng pagsunod sa ating COVID reminders. Please watch this. Ang kaligtasan ng bawat bayang banggenyo ay sa iyo nakasalalay. 
etiquette, ugaliin natin sumunod sa mga sumusunod na health protocols na maaring makapagligtas sa ating buhay. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay. Sabuning mabuti ang bawat pate at patagalin ng lampas sa 20 segundo ang paghuhugas. Magbaon ng alkohol kung lalabas ng bahay. Isuot ang face mask at face shield sa tamang paraan. Dumistansya ng mahigit isang metro sa mga tao. Kapag nasa pagtitipon, itaas lang ang mga face shield at huwag alisin ang face mask kung ikaw ay magsasalita. Tumaan sa thermal scanning. Kapag mas mataas sa 37 degrees Celsius ang temperatura, ay huwag na munang pumasok sa pupuntahan. Isulat ang tama at totoong impormasyon sa contact tracing forms. Kapag namamalengke o nasa grocery, ay iwasan ng paghawak kung saan-saan. Punasan muna ang mga pinamili bago ipasok sa bahay. Maaring gumamit ng alcohol o disinfectant. Iba ay maaring ibabad sa tubig na may halong asin o salin solution. Kapag nasa pampublikong sasakyan, ay dumistansya sa ibang pasahero. Palaging sumunod sa polisiya ng LTFRB. Dalawang pasahero lamang ang maaring umupo sa isang hanay ng upuan. Kapag nanggaling ka sa trabaho o sa ibang pampublikong lugar, ay agad na maligo pag uwi ng bahay. Iwasang humawak sa anumang gamit kung hindi pa nakapaglinis ng katawan. Ihiwalay ang mga damit na ginamit sa labas. Kung maaari, ay labhan agad ang mga ito. Huwag ipasok ang sapatos sa loob ng bahay. Itapon sa tamang basurahan ang ginamit na face mask. Iwasan ng paghawak sa mata, ilong at bunganga, lalo na kung hindi pa nakapaghugas. Takpan ng ilong at bunganga kapag uubo o babahing. Ugaling i-disinfect ang bahay, lalo na ang mga gamit na madalas na gamitin o hawakan, tulad ng doorknob, remote, lamesa o cellphone. Regular na i-check ang sarili. Kapag ikaw ay nakakaramdam ng anumang sintomas ng COVID-19, ay manatili na lamang sa loob ng bahay at umiwalay muna sa pamilya kung kinakailangan. Mahalaga rin ang mental health kaya kamustahin natin ang ating mga kamamilya o kaibigan gamit ang teknolohiya. Ang mga ito ay paalala lamang mula sa lokal na pamahalaan ng Bayambang. Sana ay sundin natin ang mga ito para sa ikabubuti ng buong bayan. Bayambang Genyo Bida ka sa laban kontra COVID-19. Bida ka sa pangangalaga sa iyong sarili at pamilya. Bida ka sa pagprotekta sa iyong kapwa bayambang Kenyo. Kaya't sa ating laban kontra COVID-19, disiplina ang dapat pairalin. Ayan po ang ating COVID-19 reminders na nagpapaalala sa bawat bayang ng banggenyo na bida ang ligtas sa panahon ng pandemya. And in behalf of Bayang Banggenyo's program, batiin naman 
po natin ang voice over ng palagi ninyong napapanood na COVID-19 reminders. Walang iba kundi si Miss Janela Love Nartates ng Belated. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday sa isa pong napakas Tipag na empleyado ng ating LGU. Si Miss Janela, hello! Hello, Ate Janela, kung nanonood ka. We miss you and happy, happy birthday. At mabalik tayo sa ating mga good news dahil alam nyo po ba, meron na namang good news dito sa ating LGU dahil meron na naman po tayo yung panibagong instrumento para makapagbigay ng serbisyo at total quality service na tatak kinkiambaw sa bangan sa ating mga kapwa babayang banggenyo. Dahil meron na po tayong bagong ambulansya na sasaklolo sa mga bayang banggenyo. Laging pinaigti lalong pinaigting at pinabilis ang pagresponde sa mga emergency situation sa bayan matapos madagdagan ng isang panibagong ambulansya ang lokal na pamahalaan ng Bayambang. Ang high roof ambulance na ito na nagkakahalaga ng 1,950,000 pesos ay nabilis sa pamamagitan ng MDRRM Fund for Disaster and Emergency Preparedness bilang parte ng pagtugon sa mga pangangailangan at pagsiguro ng kaligtasan ng mga bayang banggenyo sa anumang panahon. Ito po ay naging posible dahil sa bawat bayang banggenyo na nagbabayad ng tamang buwis at sa pangungunan ni Municipal Disaster Risk Reduction Management Council Chairperson Mayor Cesar Terado Kiambao. Again, ito po ay hindi lang dahil sa LGU. Ito pong ating bagong equipment, ang ating bagong ambulance ay galing po sa kaban ng ating bayan at produkto ng paghihirap ng bawat bayang banggenyo. Kaya po, marapat lamang na maibalik natin kung ano ang para sa bayan at lagit lagi magsilbi para sa mga mamamayan. Kaya naman po, o, bukod dito ay nag offer din po ang ating RHU ng teleconsultation dahil sinisigurado po natin na ang ating kaligtasan ang prioridad sa panahon ng pandemya. Kung ano po ba itong RHU teleconsultation, panoorin po natin ito. Hindi dapat maging hadlang ang pandemya upang tayo ay hindi magpakonsulta. Gamit ang makabagong teknolohiya, maaari pa rin nating pangalagaan ang ating kalusugan ng hindi kinakailangang magkumpulan sa ospital man o klinika. Ito ay dahil patuloy na tumatanggap ng medical, maternal, at dental consultation via teleconsultation ang ating rural health units. Ito ay para sa mga bayang banggenyo na may iniindang sakit na kailangan ng agarang konsultasyon. Mag-message lamang sa Facebook page ng Rural Health Unit 1 at Rural Health Unit 2 ng Bayambang. Sila ay bukas para sa teleconsultation simula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula lunes hanggang linggo maaari ring tumawag sa COVID-19 hotline o Bayambang Help Hotline sa mga sumusunod na numero 0921-948-2622 para sa Smart o TNT 0906-619-2818 para sa Globe o TM maaari ring tumawag sa MDRRM o Landline na 075-632-7845 at RHU Landline na 075-633-0169 Bayang Banggenyo, pangalagaan natin 
ang ating kalusugan at kaligtasan. Magpakonsulta na via teleconsultation sa ating mga tanggapan. Mga kabalayan, para naman po sa iba pang balita, naglabas po ang ating uh, pamunuan ng mga bagong guidelines para po sa pagunitan natin sa Undas 2021. So, ang narito po, babasahin ko ngayon sa ating program ang schedule and guidelines ng ating sementeryo para sa mga bayambanggenyo at sa mga uh, iba pa po nating kabalayan mula sa iba't ibang uh, munisipalidad na katabi po natin. So, let us start. Sir Gerbert with Section 1. Ito po yung ating closure of cemeteries from October 30 to November 2, 2021. Ano po ba ang nakasaad dito? Sarado po ang lahat ng pribado at pampublikong sementeryo at mga memorial park mula October 30. Hanggang November 2, 2021. Now, next slide naman po tayo. Ito po yung inaabangan ng ating mga kabalayan, yung schedule of barangays. So, meron po tayo dyang tatlong dates, October 23, October 24, at October 25. So, meron po tayong uh, sa umaga po, 6 a.m. to 8 a.m. po, ating i-accommodate yung mga taga-barangay ang bayat first sa October 23, 2021. Alas 8 hanggang alas 10 naman po yung mga taga Ambayat 2nd. Alas 10 hanggang 12 noon time, mga taga Wawa. 12 noon to 2 p.m. po, mga taga Pugo at Tampog. So, 2 to 4 p.m., mga taga Warding at Managos. 4 to 6 p.m., mga taga San Vicente. Sa so, October 24 naman po, si 6 to 8 a.m. Bunggato East at Paragos. 8 a.m. to 10 a.m. naman po, uh, i-accommodate natin yung mga taga Bunggato West and San Gabriel 2nd. 10 a.m. to 12 noon time, mga taga Barangay Iton. 12 noon time to 2 p.m. Manambong Sur, Pantol. 2 to 4 p.m. po, Manambong Norte. At 4 to 6 p.m. Manambong Parte. Sa October 25, 2021, District 3 naman po ang ating sisirbisyohan. So, 6 a.m. to 8 a.m. para po sa mga taga-barangay Aman Kusiling Norte. 8 a.m. to 10 a.m. Aman Kusiling Sur and San Gabriel first. 10 a.m. to 12 noon time. Ito po yung para sa mga taga-Bical Sur. 12 noon time to 2 p.m. Bical Norte. 2 4pm Boyaan at Talbang and 4 to 6pm ay taga San Cagulis. So nakikita nyo po sa inyong screen sa baba napakalaki po ng sinasabi na all individuals must present one valid ID upon entry. So pwede po kayong magdala ng kung ano mang ID yan, voters, SSN, drivers. Meron din po tayong community card dito sa Bayambang na magpapatunay kung saan uh, residents po kayo nang galing kung kayo po ba ay galing sa mga barangay na naka-schedule dito po sa ating inilabas na guidelines. Now next naman po sa October 26, October 27 at October 28. Sa October 26 po ay nakalaan para sa mga taga District 4. So, 6 to 8 Apalan, 8 to 10 Karungay, 10 to 12 Barangay Daraway, 12 noon to 2 p.m. Barangay Dusok sa so, 2 p.m. to 4 p.m. Hermosa at Pangdal 4 p.m. to 6 p.m. Maliwer at Tatarak Ang schedule naman po natin sa October 27 ay nakalaan para sa District 5 ang mga mga taga barangay Katuray ay pwede pong pumunta from 6 a.m. to 8 a.m. sa Idong San 
Sabit Libo naman po, 8am to 10am. Inan Lorenza, from 10am to 12 noon. At sa Inirangan, maigba from 12 noon to 2 p.m. Barangay Tanolong, 2 p.m. to 4 p.m. Reynado, 4 p.m. to 6 p.m. So, October 28, 2021 naman po, ito po ay para sa mga taga District 6. So, 6 a.m. to 8 p.m. po para sa mga taga Balay Buaya. 8 a.m. to 10 a.m. sa Barangay Batangka. 10 a.m. to 12 noon time, Barangay Balang. 12 noon time to 2 p.m. for Barangay Langiran and Tokok East. 2 p.m. to 4 p.m. Barangay Makayukayo and Tokok West. And 4 p.m. to 6 p.m. Barangay Malimpak. Again, basahin din po ulit natin, valid ID din po para sa mga pupunta sa kanilang schedule. So, sumunod po tayo. Dahil ito po ay para sa ating kaligtasan and of course, iniisip po ng ating local IATF and ng LGBTQ ang pag-observe po ng ating physical distancing, lalo na po may COVID. So, makikoperate po tayo sa ating gagawin na scheduling. Now, ito po, po I think this is... Uh, uh, the last, uh, ay hindi pa, meron pang isa mamaya. So, ito po ay para naman sa October 29, November 3, at November 4. So, again, gaya po nang sabi ko kanina, meron po tayong uh, yung October 31 to November 2 po ay hindi po tayo magtatanggap ng mga bisita sa ating sementeryo. Siguro Try ilalaan po natin iyon for this infection. So, October 29, November 3, at November 4. At syempre, holiday po yun, kaya uh, ayun na nga. So, ito, tignan po natin sa District 7, sa October 29, 2021. 6 to 8 a.m. for Barangay Alinggan. 8 a.m. to 10 a.m. sa Barangay Aman. Perez, 10 a.m. to 12 noon time, Barangay Asin and Lige, 12 noon time to 2 p.m. Barangay Banaban, 2 to 4 p.m. Barangay Bani, 4 p.m. to 6 p.m. for Barangay Duera and Sapang. So, November 3 naman po ang ating siservisyohan ay ang mga taga-District 8. So, sa 6 a.m. to 8 a.m. Barangay Atainan and Baknono. 8 to 10 a.m. Tamaro and Tambak. 10 to 12 noon time, Buenlag 1st. 12 noon time to 2 p.m. Buenlag 2nd. 2 p.m. to 4 4 p.m. Barangay Mangayaw. At 4 to 6 p.m. Nalshan Norte and Nalshan Sur. For November 4, 2021, which is District 9. Ito po, 6 a.m. to 8 a.m. for Cadre Site and Zone 1. Ito po yung sa mga poblacion area. So, sa November 4, 2021 na po tayo, mga taga dito. So, 8 a.m. to 10 a.m. naman po sa Barangay Magsaysay and Zone 2. 10 a.m. to 12 noon time for MH Del Pilar and Zone, zone 3. Yes, and 12 noon time to 2 p.m. Poblacion Sur, 2 p.m. to 4 p.m. Zone 4 and Zone 5, 4 to 6 p.m. Zone 6 and Zone 7. Next naman po, atin din pong ia-accommodate itong ating mga kabalayans from our neighboring towns, ang Bautista at Malasiki. So, sa November 5, 2021 po, pwedeng magpunta sa ating public cemetery. Ito pong mga taga-bautista at malasiki para bisitay ng kanilang mga yumaong kamag-anak or kapamilya. So, November 5 naman po, ang atin pong i-accommodate ay yung mga taga-bautista and others. Now, so, meron din po tayong schedule for uh, I think sa ano po yan eh, sa iba pang mga town. So, 
sasabihin ko na lang din po, ang mga bayang banggenyos ay maaaring bumisita sa kanilang mga yumao na kapamilya sa Basista sa October 16, 2021, 6am to 5.30pm. Again po, para sa mga bayang banggenyos na merong mga loved ones na nakahimlay sa Basista, Ang, pwede, ang schedule po natin ay October 16, 2021, 6am to 5.30pm. Sa barangay, or, um, I mean sa Orbistondo naman po, pwede po kayong pumunta sa Orbistondo on October 17, 2021, 6am to 5.30pm naman po ayon. And... Tungo naman po tayo sa section 4. I think malinaw na po yan para po sa ating security. Tama po ba, Sir Gerbert? So, section 4 na po tayo. Security naman po, only flowers and candles shall be allowed inside the cemetery. Foods, drinks, and other unnecessary products shall be confiscated. Located at the entrance. Furthermore, all illegal contrabands, example, mga nagdadala ng baril, mga pansaksak, kuchilyo, liquor, ano to? Alak? Okay. <laughs> Hindi ko kasi alam yung alak. Ano <laughs> Speakers, radio, etc. shall not be allowed. So, ang iaalaw lang po natin ay uh, flowers at saka candles. Kung meron pa po kayong ibang uh, ano, balak dalen kung ari pagkain gaya po ng nakagisnan natin dati kasi dati, 'di ba, magdadala pa tayo ng food na ng ano natin. Ngayon hindi na po 'yun pwede, syempre COVID-19 po. Kaya mas kailangan po nating mag-ingat. Section 5 naman po regarding selling of products. Selling of foods, drinks and other Other products shall be prohibited inside and outside the perimeter of the cemetery. However, sari-sari stores with business permits around the cemeteries shall be allowed to operate. Selling of flowers and candles near the cemeteries shall be allowed only at the designated area, which is sa harap po ng PSU Bayambang. So, provided that all vendors observe public health protocol. So, sa mga vendors po natin ng mga bulaklak at kandila, sa PSU Bayambang lamang po tayo pwedeng magtinda. At kailangan po ay nakasuot po tayo, of course, ng ating face mask at face shield. So, yung mga nagbabalak po na Tinda sa loob po ng sementeryo, huwag nyo na pong ituloy dahil po meron po tayo dyang iikot na po sa PNP para po siguraduhin na secure ang ating area. At para naman po sa mga gustong uh, bumili kapag nagutom kayo, ang pwede lang po nating puntahan itong mga mga nagtitinda sa paligid na merong mga business permit. Now, section 6 naman po is parking. So, there shall be designated parking areas around the public cemetery and memorial park to avoid vehicle congestion at the entry point. So, maging responsible po tayo. I think this is very understandable. So, meron po tayong designated parking areas. Kaya, wag po tayong basta-basta na lang magpa-park sa kung saan-saan. Siyempre, kailangan po nating magbigay daan sa mga pupuntang bayambang genius doon. And, let us observe physical distancing. Now, section 7 is travel restriction. So, an approved SPES application is necessary upon entry to the borders of the province. Sa atin pong mga bayambang genius coming from Um, uh, far-flung provinces or sa uh, NCR at sa iba, iba pang probinsya, kailangan nyo pong kumuha ng SPAS at syempre ang inyong health declaration for 
Philippines para po makapasok dito sa Pangasinan at sa bayan ng Bayamba. Now, Section 8 naman po, Observance of Public Health Protocols. The no face mask and face shield no entry policy shall strictly be implemented. Anyone with temperature higher than 37.5 degrees Celsius and anyone exhibiting any signs or symptoms such as cough, and cold shall not be allowed inside the cemeteries. So, meron po tayo dyang mag-temperature checking. May temperature scanner po tayo upon entry. Kailangan nyo din pong i-declare ang inyong personal information, your contact number, your address. Para po sa ating contact tracing system. And of course, ito na lang po para sa ating mga bayan. Banggenyos, kapag po kayo ay nakakaramdam na masama ang pakiramdam ninyo o kaya kayo ay sinisip po, nilalagnat, inuubo, masakit ang puso, masakit ang katawan, huwag na po tayong tumuloy sa sementeryo. <laughs> Pwede po magdasal na lamang po tayo, mag-aalay tayo ng dasal, ng panalangin sa ating mga kabahayan wherein tayo ay safe at syempre hindi po tayo makakahawa ng ibang mga tao na makakasalamuha po natin. Ayan po ang ating mga protocols para po sa ating paparating na undas. Nakapost na din po ito sa Balon Bayambang page kaya maaari nyo po itong i check anytime kaya sabihan nyo na po yung inyong mga kamag-anak na nagbabalak pumunta dito kung ano-ano yung mga guidelines kailangan po ng ESPAS kailangan ng health declaration form ito pong ating swab test result para po masigurado na tayo ay ligtas at uh, safe po tayo while we are observing the ONDAS celebration So, ayun po, mga kabalayan, ilan lamang po yan sa ating mga paulit-ulit na sinasabi ang strict compliance sa ating minimum public health protocols, which is one of the reasons kaya po bumaba itong ating mga active cases sa Bayambang for this week. So, congratulations po sa ating mga medical workers. Maraming maraming salamat po sa inyo. sakripisyo sa ating local IATF and of course to the citizens of Bayambang na nakikiisa at sumusuporta sa ating arrest, bakuna at sa ating COVID-19 mitigation plan. Maraming maraming salamat po. This is a collaborative effort at ipagpatuloy lamang po natin para tuluyan ng masug po at mawala ang COVID-19 dito sa ating bayan. Dahil dito sa ating bayan ay total quality service ang pinaiiral. Kaya naman po sa pagdaan ng napakaraming taon sa pamumuno ni Mayor Cesar Kiambao at Vice Mayor Raul Sabangan ay napakarami na pong pagbabago ang nakikita sa ating bayan. Ito po ay dahil sa kanilang puso at serbisyo para sa mga bayang banggenyos at pagbibigay syempre ng total quality service sa bawat isa dito sa ating bayan. Nasaan na nga ba tayo sa re revolusyon laban sa kahirapan? Alam nyo po, taong 2017 po nang inilunsad itong ating revolusyon laban sa kahirapan. And now, after 4 years, nasaan na ba tayo? Ano na ba ang nagbago sa ating bayan? Ano na ba? pa ang mga nagawa ni Mayor Cesar Kiambao at ni Vice Mayor Raul Sabangan. Ako po, napakarami ng magagandang nangyari sa Bayambang at ang video na inyong mapapanood ay isa lamang sa napakaraming patunay na dito sa Bayambang ay walang korupsyon at tayo ay patuloy na magbibigay ng panangaro at ang serbisyo sa ating mga kapwa Bayambang Genyo. Oh.
quality service. Team Kiam Mau Sabangan. Total quality service. Ito ang handog ng administrasyong Mayor Cesar T. Kimbao at Vice Mayor Raul Arsabangan para sa bawat bayang banggen. Sa kailimang taon ng kanilang pamumuno ay dala pa rin nila ang buong munisipyo sa pagbibigay ng mabuting pamamahala at mas pinabuting serbisyo. Matapos ang deklarasyon ni Mayor Cesar T. Kimbao ng revolusyon laban sa kahirapan, Noong ika-28 na Agosto 2017, marami na ang nagawa, marami na ang natapos, marami na ang natulungan. Pero nasa na nga ba tayo sa ating revolusyon laban sa kahirapan? Kung noon ay kailangan pang magtungo sa ating munisipyo para makapagpatingin ng kalagayan sa ating Rural Health Unit, ngayon ay... meron na tayong limang RHU na matatagpuan sa bayan. Sa Barangay Wawa, Barangay Karungay, Barangay Makayukayo, at Barangay Pantol. Dagdag pa rito o tayo magpapatayo ng pang-anim na RHU sa Barangay Mangayaw. Malaking tulong rin ang komprehensibong serbisyo sa bayan sa pagsiguro na bawat bayang banggenyo ay natatamasa na ngayon ang serbisyo ng munisipyo. Kung noon ay kabilang ang bayang bang sa listahan ng may pinakamalaking malnourished children, ngayon ay meron ng opisina na dedikado sa pangangalaga ng kalusugan ng ating mga kababayan. Lalo na ng mga kabata. Ang Municipal Nutrition Action Office ay patuloy sa pag-monitor at pagpapatupad ng mga programa upang masiguro na hindi muling maraming nasa ng kabataang bayang banggenyo ang kakulangan ng nutrisyon dahil ang kanilang kalusugan ay ang kanilang kayamanan. Kung noon ay bako-bako ang mga kalsada at daanan, ngayon naman ay kilo-kilometrong kalsada na ang gawa sa iba't ibang barangay sa ilalim ng administrasyong Kimbao sa Bangan. Marami na mga barangay hall, barangay covered courts, daycare centers at iba pang infrastruktura na naipagawa dahil sa mabuting pamamahala ng lokal na pamalaan. Kung noon ay kailangang magtiis sa mainit at masikip na tricycle Terminal. Ngayon ay mayroon ng mas maayos na Bayabang Central Terminal para sa mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association o TOGA at sa kanilang mga pasahero. Bukod sa mga electric fan, mayroon pang dalawang telebisyon na inilagay sa terminal para magsilbing libangan ng mga naghihintay na pasahero at driver. Kung noon ay maliit at masigip ang palengke, ngayon ay pinalaki, pinaayos at ginawang mas organisado ang bayambang public market para sa kaginhawaan ng mga tindero at mamimili. Mayroon ang mga refrigerated table sa meat section, escalator, pisina para sa mga empleyado ng special economic enterprise at mayroon ring timbangan ng Ayan, para masiguro ang mga mamimili na tama ang timbang ng mga produktong kanilang pinamili. Para naman sa kalidad ng produkto sa meat section ng Bayambang Public Market, mayroon na rin municipal slaughterhouse kung saan sinasala ang mga karne na ibinibenta sa palit. Kung noon ay kakarampot na tulong ang natatanggap ng mga magsasaka, ngayon sila ay binibigyang prioridad upang makatanggap ng suporta at mga makabagong teknolohiya para sa mas mapadali ang kanilang pagsasaka. Sa Agricultural Modernization Thrust ng Bayabang Poverty Reduction Action Plan ay sinisiguro na sa ang tulong na natatanggap ng mga lokal na magsasaka mula sa gobyerno. Sa bayan ng Bayabang, tapos na ang mga panahong ipinag papaliban ang sektor ng agrikultura 
Ventura, dahil ngayon ay nakikita na ang halaga ng mga lokal na magsasaka sa ating buhay at sa ekonomiya. Kung noon ay talamak ang korupsyon, ngayon ay meron ng transparency and accountability sa lokal na gobyerno sa pamamagitan ng full disclosure policy portals and boards na matatagpuan sa iba't ibang parte ng bayan. Pinaigting rin ang information campaign sa social media sa pamamagitan ng Balon Bayambang Facebook page at Balon Bayambang website. Dahil dito, mas napapadali ang pagtingin ng mga Bayambang Genio ukol sa mga programa at proyekto na napupunta ng kanila mga tax. Kung noon ay natutulog ang bayang bang, ngayon ay buhay na buhay ang bayan. Dahil sa mga proyektong pangturismo tulad ng Paskuan sa Bayambang, Sing Capital, ang mas pinasayang Bayambang Pista Ibalay, at syempre ang pagpapatayo ng pinagmamalaking Sing Vincent Ferrer Prayer Park na dinadayo ng mga lokal at mga turista mula sa iba't ibang lugar. Dahil dito, marami na ang nagkaroon ng oportunidad na magnegosyo, marami ang nagkaroon ng trabaho at mas nakilala ang bayambang sa buong mundo. Apat na taon na simula ng idikilara ni Mayor Cesar Tiki ang bawang revolusyon laban sa kahirapan. Marami na ang gumanda, marami na ang nagbago, marami na ang umasenso. Pero hindi pa tapos ang laban na ito. Bagamat isa ang bayambang sa mga naapekto ng pandemya ng COVID-19 na nanalasa sa buong mundo, patuloy tayong lumalaban at patuloy tayong bumbangon. Hindi tayo nawawala ng pag-asa dahil alam natin nariyan ang administrasyong kiambaw sa bangan para tayo ay tulungan. Huwag na nating hay Kaya ang malugmuk pa sa kadiliman at kahirapan ang bayan ng Bayambang. Sumama na sa revolusyon labag sa kahirapan. Kaya naman, magsama-sama pa rin tayong sumulong at magmarcha patungo sa isang maganda, maunlad at makasaganang kinabukasan ng bayan ng Bayambang. Napakarami na pong narating ng ating bayan sa ilalim ng ating kinilansad na revolusyon laban sa kahirapan. And rest assured na sa termino po ni Mayor Cesar Kembao ay patuloy pa rin po natin itong kagawin, lalong-lalo na po ang ating mga uh, programa gaya na lamang po ng komprehensibong serbisyo sa bayan na patuloy pong nagsiserbisyo sa mga malalayong barangay dito po sa bayan ng Bayambang and also tomorrow po ay, ay meron po tayong community pantry I am now speaking as Gab as the Bini Bini so gusto ko lamang po itong i-plug dahil bukas po October 16 Sabado ay pupunta po kami ng aking mga kapatid sa barangay Daraway, Tatarak, Apalan at Dusok para po magbigay ng kaunting tulong sa ating mga kapamilya, sa ating mga kabalayan na naghihirap po sa panahon ng pandemya. So kita kits po at tiyo sa aking mga binibini sisters na pupunta dito mamaya para magkapagpaking na po kami dahil marami-rami po dahil ilang barangays ba to apat po na barangays yung pupuntahan natin so ito po ay inisyatibo po ng ating napakabuting mayora na si Mayora Nino Sekemba oh, hello po Mayora, Mami, kung kayo po ay nanonood talagang siya po yung nag-isip ng aming binibining Bayambang Community Pantry and since June 12, 2020 21 ay it, ginagawa na po namin to so from there ay umiikot na po kami sa iba't ibang barangay at sana po ay nakakataba lamang po sa puso na marami po ang natutulungan nitong aming munting proyekto kasama po ang bini 
Bining Bayambang. Kaya po maraming maraming salamat sa support at para naman po sa mga gustong mag-donate, tumatanggap din po kami ng donations sa Bining Bayambang. I-contact nyo lamang po ang ang aking kapatid na si Charlene Lacerna, quiz our siya ang aming uh, Gcash person, contact person sa aming binibining bayambang community pantry and of course, napakarami pa pong events dito sa munisipyo. Meron tayong uh, mga paparating na events lalong lalo na ay next month, November, meron po tayong uh, malaking celebration na gugunitahin natin ang Sing Capital kung saan ang bayan ng Bayambang ay naging ikalimang kabisera ng buong Pilipinas. So, abangan po natin ang ating mga programs for that and syempre, gusto ko ding batiin ang ating mga masus sugid at very supportive na live people kung sino man sila tignan natin dahil uh, daming nagpapa shout out so gusto ko lamang pong batiin ang aming consultant sa public information office ang isa sa aking mga napakagandang mentor at napaka Galing, na si Ma'am Leticia Ursua, nanonood daw siya from Zone 5. Hi Ma'am Leti and hello po sa lahat ng mga taga Zone 5. I also would like to shout out Sir Bong Mabanglo. Inaabangan namin po Bayang Banggi. Genius po kaming pamilya dito sa Tamaro. Pamilya Bong Mabanglo. So, hello po, Sir Bong Mabanglo and family and of course sa lahat po, po ng mga Bayambang Genios sa Barangay Tamaro. Maraming maraming salamat po sa pag-support sa Bayambang Genios Live. Meron naman po tayong question from isa pong commentator natin, si Ma'am Jenny Rose Mejia Zinampan. Hello po, magtatanong lang po about sa Pauwi po dito yung papa ko galing Valenzuela City. Kailangan po ba ng swab test result? Complete naman na po siya sa vaccine. As per the IATF guidelines, ma'am, kailangan po natin ng SPAS kapag po tayo ay uuwi dito. So, yung mga documents po doon, kailangan natin i-accomplish. Two days or three days is bago po tayo uh, bumiyahe. And syempre, kailangan din po natin ng health declaration form. Mahalaga po yun. At kailangan po nga ng swab test result para masiguro po natin na ang uuwi po dito na inyong kamag-anak ay safe from COVID-19 at ligtas po siyang makakauwi sa inyong pamilya. So I hope ma'am ay ang answered your question. Gusto ko lang din pong i-shout out si Niyang Lagmay Lloyd. Watching from Vancouver. Stay safe and well. Hello po sa ating mga mga kabalayans and bayang banggenyos from Vancouver and the rest of the world. Sa Aking mga kamag-anak from San Diego, California. Hello din po sa inyo. Thank you for watching me. Me, my family. <laughs> Hello din po kay Ma'am Metrita Abalos. Hi po, watching from Batangkawa. Stay safe po. Hi Ma'am Metrita Abalos. Hello kay Kenneth Hunyo na nag ng tatlong heart at isang flying kiss emoji. Pa-shout out po to Rucher A. Galsim at Baknono Bayambang Pang kasinan celebrating her birthday today happy 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 birthday Rucher A. Galsim sana masaya ka sa iyong araw ng kapanganakan and in behalf of our program we wish you a happy birthday more blessings to come stay safe ingat and God bless at sa lahat po ng mga bayang banggenyos na nagbe-birthday Hey, today, happy, happy birthday sa inyong lahat. Sana isama 
ninyo sa inyong mga birthday wish na malabanan natin itong COVID-19 at lahat ng naapektuhan na pamilya at ating mga kabalayan ay gumaling na dito sa sakit na ito. So hello po kay Ma'am Cecilia Jimenez. Shout out po sa mga kasama kong BHW sa Tokop West. Hello Ma'am Cecilia Jimenez and uh, sa mga BHW sa Tokok sa ating mga BHW from all over Bayambang Pangasinan na ngayon ay all out dahil tayo ay may vaccination at sa mga susunod pang araw I think that's October 18 and October 19 maraming maraming salamat po sa inyong mga efforts at syempre meron akong hinahanap dito sa messenger ko kasi meron daw tayong mga supporters from San Gabriel First na palagi silang uh, nanunood. San Gabriel First ba yun o aman ko siling? So, merong nagpapabati sa akin. Hinahanap ko yung kanyang pangalan ay hindi ko na siya mahanap. So, anyway, gusto ko na lang batiin kung sino man yon na tumulong sa amin. Si Sir uh, John Ewan ko, basta Sir John na tumulong sa aming binibining bayambang community pantry, nag... Oh, nagtumulong si Sir John sa amin, nag-volunteer siya na mag-pack nung Friday. So, napakarami naming pinak nun, more than 1,000. Tapos, pumunta si Sir John, nag-volunteer siya para tumulong. And, napaka-supportive ng mga taga, aman ko siling sa aming binibinig ba bang community pantry. So, hello Sir John! Kung ikaw ay nanonood, maraming maraming salamat. And, I hope to see you soon pa dito sa ating uh, LGU. I hope you're okay, you're doing fine, and you You're safe. And hello din sa mama ko na nanonood ngayon. Medyo masama yung pakiramdam niya. Gusto ko lang siyang pasayahin. Hi mama! I hope you are okay na and I will see you later. Ganun din sa aking kapatid. Sa aking lola na nanonood sa Tarlac. Hello! Ina, I miss you and I love you. Now, gusto ko ding pasalamatan, of course, ang bumubuo ng ating programa. Hindi po magiging posible ang ating pagbabalita every Wednesday and Friday without the support of our very able Mayor Cesar Terado Kiambao, Vice Mayor Rosa Bangan, their better hub, si Ma'am Nina at si Ma'am Ian Camille Sabangan, and Of course, our LGU department heads, our Sangunian Bayan, at sa lahat ng mga empleyado dito sa Balon Bayambang na talaga namang sumusuporta sa ating program every Wednesday and Friday. Bye, balaga, salamat, at si Kayon, amin. Ayan po, dito po. Tatapos ang isa na namang edisyon ng ating programa. Ako po, si Gabriel Marie Bravo Rilosa, ang inyong kasama tuwing Miyerkules at Biyernes, alas 12 hanggang alauna ng tanghali. Dito lamang sa programa ng Bawat Bayang Banggenyo at ang programa ng Bawat Bayang Bang. Bayang Banggenyo's live! Maraming maraming salamat po! Happy week! And, and ingat po tayong lahat! Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kailangan. Bayambang Gen News!